De pronto, te ves en medio de una situación incómoda. Empiezas a sentir el calor bajo la piel de la cara y te das cuenta de lo que está ocurriendo. Te has vuelto igual de rojo que un tomate. El conocimiento debe llegar a todos. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Expresarte Mejor. En esta oportunidad vamos a hablar del tema ¿Por qué te pones rojo al hablar en público? Y te daremos tips para solucionarlo. Así que, comenzamos. Pero antes de comenzar, recuerda que Expresarte Mejor tiene cursos y talleres para la mejora en tu comunicación. Como los cursos de oratoria, locución comercial, taller de maestro de ceremonias, en todas las modalidades, tanto virtual como presencial. Así que, ¿qué esperas? Escríbenos en todas las redes sociales o en el QR que aparece en pantalla, para que así te demos toda la información que tú necesitas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el video. Pero primero hay que saber por qué nos ponemos rojos. Y hay que entender que nuestra piel cuenta con numerosos vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas que hacen que nos pongamos en ese rubor continuo cuando estamos expuestos frente a situaciones de estrés, situaciones de nerviosismo, situaciones donde podríamos hacer el ridículo y más. Y ante eso, ante esas alteraciones claramente emocionales y de nuestra mente, pues nos vemos en ese estado. Sin embargo, hay algunos tips y recomendaciones que te van a ayudar a poder reducir esto, pero vamos a ir un poco más a la causa y cómo solucionarlo. ¿Te ha pasado alguna vez cuando has hecho una exposición o cuando hablas en público, ya sea en la escuela, en la universidad, en tu trabajo o al sustentar quizás un proyecto, que tus cachetes, tus mejillas se empiezan a poner rojas? Empieza a subir tu temperatura en el rostro. Y claramente te ruborizas y peor aún cuando te dicen, oye, te has puesto rojo, esa frase que no nos gusta escuchar. Esto es debido a que nuestra piel tiene diversas terminaciones entre nerviosas y vasos sanguíneos, lo que hace que se produzca este enrojecimiento. Normalmente esto lo asociamos ante situaciones de pudor, nerviosismo, momentos de estrés y ansiedad. Y se ve aumentado incluso frente a personas con nerviosismo inseguridad, falta de confianza o quienes son más tímidos. Pero ahora te daremos soluciones de cómo enfrentar este problema y te ayudaremos con tips y herramientas. Así que comenzamos. Vamos con la primera recomendación y es controla tu estrés. Claramente si estamos estresados no vamos a poder estar tranquilos y mucho menos dejaremos de estar rojos. Y claramente podemos entender también de que hay opciones que nos van a ayudar muchísimo a poder controlar ese estrés que no nos deja en paz. Un dato primero, en la actualidad hay muchas personas que se ven sometidas a altos grados de estrés por las preocupaciones, las deudas del momento y lo rápido que se vuelve la actividad diaria. Es por eso que hay que encontrar un espacio para nosotros. La primera recomendación va a hablar sobre la respiración para poder ayudarte a reducir ese estrés el relajarte continuamente tomando aire reteniendo el aire por unos segundos y botando lentamente por la boca y repetir ese ciclo continuamente esto te va a ayudar a poder sentirte con mayor calma a recuperar ese espacio que tú necesitas para poder recobrar cierto sentido a la vida también hay que relajarnos, no hay que ir corriendo porque eso luego ante situaciones inesperadas nos puede hacer ruborizar con mayor facilidad algo que te va a ayudar muchísimo a reducir también ese estrés es visualizarte en positivo el darte palabras aliento de motivación, pero por sobre todo adelantarte a las situaciones con un resultado favorable. El hecho de pensar que lo que va a pasar, lo que va a suceder, sea una exposición, una presentación, una formulación, lo que sea, pero que te ves en el resultado correcto y que todo salió bien, ojo, no perfecto, bien, pues va a ayudarte muchísimo a hacer que esto realmente surja y resulte correctamente. Es por ello que es muy importante el darte palabras de ánimo, de motivación, el hablarte siempre de manera favorable y como dice el tip, de manera positiva. Los pensamientos que traigas va a ayudar mucho a tu mente a entender cómo tiene que ver la realidad, porque tienes que saber que la mente no distingue de la realidad y de la fantasía. Empieza a traer pensamientos que te ayuden a llevar mejor cada situación. También tienes que entender de que no debes juzgarte. 
Mientras más te juzgas a ti mismo, menos vas a poder controlar tu estrés y por lo tanto esa situación de ruborizarte y ponerte rojo. Lo que tienes que hacer es dejarte sobre preocuparte de algo que no puedes controlar. Muchas veces estamos al tanto de situaciones y pensamos, no creo que lo estoy haciendo bien. Pero lejos de pensar en eso, ¿por qué no dices, ahora puedo hacerlo mejor? ¿O realmente el resultado, como vimos en el tip anterior, nos va a resultar positivo? Por ejemplo, si estamos pensando en que estamos rojos, que estamos ruborizados y sobrepensamos tanto en esto, va a llegar a una situación donde no vamos a poder controlarlo. El sobrepensar tanto algo va a hacer que, lejos de ayudarnos, nos va a hacer ponernos más rojos. Así que tenlo en cuenta, tenlo presente. Mientras más te sobrepreocupas por algo, estás trayendo otra vez la situación en tu mente y lo único que obtienes es un resultado para nada favorable. Recuerda por último de que si te equivocas, si cometes un error o si pasa algo inesperado, es lo más normal del mundo. Somos seres humanos, así que no lo pienses tanto. Como segunda recomendación hablaremos de reírte del miedo e incluso de ti mismo. Es muy importante que entiendas que el reírte, el sonreír, incluso alegrarte de las cosas malas, te permite el estar más tranquilo. Te permite disfrutar de muchas cosas que antes nos ponían tensos. Pero por sobre todo, el sonreír o el reírnos permite reducir en gran manera el cortisol, que ya sabemos que es la hormona del estrés. Es por eso que es muy importante sonreír incluso a esos momentos que hemos mencionado. Muchas veces nos tiene muy tensos. Eso es mágico, porque hay estudios que avalan que cuando tú te miras al espejo y empiezas a sonreír, incluso estando triste o incluso estando enojado, Luego de un momento vas a sentir alegría, tu cuerpo va a segregar endorfinas, tu cuerpo va a segregar sustancias y hormonas que te van a permitir sentirte más calmado y disfrutar del momento. Lo mejor siempre incluso es disfrutar hasta de los errores y eso claramente va a ayudar a que no te ruborices tanto. Lejos, todo lo contrario, incluso si estás un poco rojito, va a ser por la risa y no por la vergüenza. Tómate las cosas con gracia. Si te ocurre algo, por ejemplo, en el escenario, mientras estás haciendo tu discurso, imagínate, estás entrando y de pronto todo feliz y contento hasta que te resbalas, te caes y claramente el público se burla de ti. En ese momento, claramente sentimos terror, pero tenemos dos opciones. O nos levantamos y claramente el rostro ya no es el mismo y sobre preocupados nos ruborizamos, nos ponemos muy rojitos. O nos reímos con ellos, disfrutamos del momento y cuando estamos frente al público con el micrófono ya decimos Oye, yo quiero de verdad agradecer al equipo de limpieza por haber hecho que el piso esté reluciente y además resbaloso. Un aplauso para ellos. Se van a reír contigo, van a conectar en ese momento que pudo haber sido un momento negativo, pero se volvió en algo positivo porque tú lo permitiste. Así que tenlo en cuenta, hazlo, te va a ayudar muchísimo. Sonríe más. Tercera recomendación. Vaya, estamos avanzando. Y habla sobre buscar a quién mirar. El gran problema es que muchas veces miramos al público y ante las miradas de ellos, nosotros nos sentimos intimidados y nos ponemos muy rojos. Y es por eso que hemos escuchado viejos consejos como... Mira la pared de al fondo. Mira por encima de las cabezas. No los mires, te vas a poner más nervioso. O incluso hasta consejos ridículos como... Y míralos e imagínate que todos tienen rostro de payaso. Míralos e imagínate que no tienen ropa. Yo me pongo a pensar a esas personas que recomiendan eso. Primero, ¿cómo te vas a poder concentrar en tu exposición si te imaginas todos con cara de payasos o simplemente desnudos? Es más, te puedes hasta ruborizar más. Es por eso que es muy importante que entiendas que la mejor recomendación no es evitar las miradas, sino el saber cómo mirar. Es por eso que recomendamos que entre el público busques cuatro, cinco o seis, las personas que tú desees, pero que tengan un rostro amable, gentil, que te sonríe o por lo menos que te estén prestando atención. Eso te va a ayudar a relajarte y a poder conectar con el público, a evitar esa ruborización. Más bien, te vas a poner más rojo si es que tú miras a personas, por ejemplo, que están con el rostro enojados, que están con una cara de... 
de asombrados o de repente asustados o que están con su teléfono, ¿no? Haciendo otra cosa. Ni siquiera te miran, están con su teléfono ahí. O hablando con el compañero del costado o simplemente distraídos. El que tú mires a esa persona, ahí sí nos preocupamos, ¿eh? Ahí sí te vas a bloquear. Entonces, es muy importante que lo tengas en cuenta. Evita mirar a personas que te van a poner tenso y por el otro lado... Busca mirar a personas que te transmitan confianza, seguridad y desenvolvimiento. Esa es la mejor herramienta referente a contacto visual y estoy seguro que te va a ayudar. Cuarta recomendación. Usa protector solar. Incluso así no salga el sol o estés bajo techo. Muchas de las propiedades del protector solar ayudan a reducir el enrojecimiento de la piel, de tu rostro. Por lo tanto, esto siempre te va a ayudar. Además que tiene propiedades hidratantes, muchos de estos protectores solares, va a ayudar a que tu rostro esté listo ante situaciones que podrían tener esa ruborización. Ahora, también aconsejamos, en algunos casos, el usar maquillaje. Muchas veces cuando hablamos en un escenario... Las luces producen demasiado calor. En mi papel como maestro de ceremonias continuamente tengo que visitar auditorios donde los reflectores causan tanto calor que claramente empezamos a no solo a sudar, sino hasta a ruborizarnos. Por lo tanto, el maquillaje nos ayuda a reducir esto para poder lucir mejor frente al público e incluso frente a las cámaras. Por eso te va a servir muchísimo estas recomendaciones. Y como quinta recomendación, debes aprender a controlar el miedo. Y es que claramente muchas veces somos prisioneros de ese miedo, que no nos deja ser libres. Y eso causa muchas sensaciones y tiene resultados bastante incómodos en nuestro cuerpo. Aparte de temblar, aparte de sudorar, lo que ya conocemos, el ponernos rojos como un tomate. Es por eso que es muy importante que te relajes. Es también importante el que controles esas equivocaciones y esos errores sabiendo que son naturales. Ya lo hablamos en los tips anteriores y debes entender además más que no tiene que haber problemas de sentirte con miedo todo lo contrario todo profesional todo orador toda persona que intenta hablar en público debe saber y entender que el miedo puede ser usado a su favor porque cuando lo sentimos nuestro cuerpo segrega una sustancia llamada adrenalina que nos da energía y que podemos utilizarlo a la hora de hablar en público hemos hablado sobre este tema en un video y te lo dejamos en recomendación para que sepas cómo poder controlar ese miedo. Sigue cada una de las recomendaciones que vamos a ver tus resultados. Y bueno amigos, este fue el video de cómo aprender a evitar esa ruborización O eso que muchas veces no queremos hacernos notar cuando hablamos en público Así que sigue todas esas recomendaciones No olvides que expresarte mejor tiene cursos y talleres para la mejora en tu comunicación Como los cursos de oratoria, locución comercial, taller de maestro de ceremonias En la modalidad virtual, presencial y también clases privadas Así que pide información en todas las redes sociales Estamos en Facebook como Expresarte Mejor, Instagram también con el mismo nombre y todas las redes sociales como el QR que aparece en pantalla para nuestro número de WhatsApp. No olvides darle like a este video, compartir para que más personas se enteren del contenido que tenemos para ti, comentar qué próximo video deseas ver en nuestro canal. Nos vemos en una próxima edición de Expresarte Mejor. El conocimiento debe llegar a todos. Gracias por seguir aún en este video. Como siempre, Expresarte Mejor tiene cursos y talleres para la mejora en tu comunicación, como los cursos de oratoria, locución comercial, taller de maestro de ceremonias y todo lo que necesitas para mejorar en tu comunicación. Así que, ¿qué esperas? Pide información, que nuestro equipo te hará todo lo que tú necesitas para mejorar y crecer como persona y profesional. Como siempre, te dejamos este video para la mejora en tu expresión. Y esta lista de reproducción con más videos de Expresarte Mejor. Y recuerda siempre, comparte, porque el conocimiento debe llegar a todos.